আইটি রিলেটেড সাবজেক্টে পড়তে অথবা প্রোগ্রামিং শিখতে ম্যাথ লাগবে কিন্তু কতটা লাগবে ম্যাথে কতটা দক্ষ হতে হবে সেটা বুঝতে হলে কম্পিউটার সায়েন্সে ম্যাথ কোথায় লাগবে কেন লাগবে সেই বিষয়টা আগে বুঝতে হবে কম্পিউটার সায়েন্সে প্রোগ্রামিং ছাড়াও আরও অনেক অনেক টপিক আছে কিন্তু আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে প্রোগ্রামিং শিখতে হলে ম্যাথ কতটা গুরুত্বপূর্ণ কতটুকু ম্যাথ আমাদের লাগবে তাই আজকে আমরা অন্য টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো না একটু চিন্তা করে দেখুন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ ম্যাথের কিছু যোগ বিয়োগ ছাড়া জটিল কোনো ম্যাথ আমাদের দরকার হয় না কিন্তু তাহলে স্কুলে কেন আমাদের জটিল জটিল ম্যাথ শেখানো হয়েছে যেমন বীজগণিত ত্রিকোণমিতির মতো অঙ্কগুলো কারণ ম্যাথ হচ্ছে আমাদের ব্রেনের জন্য এক ধরনের এক্সারসাইজ ম্যাথ করার মাধ্যমে আমাদের ব্রেনকে লজিক বোঝার জন্য তৈরি করা হয় যাতে আমাদের ব্রেন লজিক্যাল থিঙ্কিং করতে পারে এবং জটিল বিষয়গুলো বুঝতে পারে তারপর আমাদের ব্রেন আস্তে আস্তে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মতো জটিল বিষয়গুলো বুঝতে পারে খেয়াল করে দেখবেন যেই ছেলেটা ম্যাথে ভালো হয় সে ফিজিক্স অথবা কেমিস্ট্রিতেও ভালো হয় প্রোগ্রামিং অনেকটাই অঙ্কের মতো এখানেও কিছু সূত্র থাকে কিছু ভেরিয়েবল থাকে কিছু সমস্যার সমাধান করতে হয় যারা অঙ্কে ভালো অঙ্ক বুঝে করে তাদের জন্য প্রোগ্রামিংটা বুঝতে অনেক সহজ হয় কিন্তু যারা অঙ্কে দুর্বল তাদের জন্য প্রোগ্রামিং এর জটিল বিষয়গুলো বোঝা একটু কঠিন হয়ে যায় ভালো প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য এবং প্রবলেম সলভ করার জন্য ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম শেখার দরকার হয় যার ম্যাথের নলেজ ভালো সে খুব সহজে অ্যালগোরিদমগুলো বুঝতে পারে কিন্তু এখানে খুব বেশি জটিল ম্যাথের দরকার হয় না স্কুল কলেজ লেভেলের বেসিক ম্যাথগুলো যদি ভালোভাবে করে আসে তাহলেই এই ধরনের প্রবলেম সলভ করতে পারে কিন্তু আস্তে আস্তে প্রবলেম সলভিং এর যত গভীরে যায় যত জটিল প্রবলেম সামনে আসে তখন জটিল ম্যাথেরও দরকার হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কেন প্রবলেম সলভিং করবেন কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং কি আপনাকে করতেই হবে প্রবলেম সলভিং না করলে কি আপনার চাকরি হবে না কিংবা আপনি প্রোগ্রামিং শিখতে পারবেন না এটা আসলে ঠিক এমন নয় আপনি প্রবলেম সলভিং না করলেও আপনার চাকরি হবে মোটামুটি প্রোগ্রামিং আপনি ভালোই পারবেন আপনি বেকার থাকবেন না কিন্তু দেখুন আমি তো আপনাকে ভালো প্রোগ্রামার হতে বলছি আপনি যদি অ্যাভারেজ হতে চান কিংবা লাস্ট হতে চান তাহলে আমার এই কথাগুলো আপনার জন্য নয় তবে কি শিখলে কি লাভ হবে সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো বাকিটা আপনাদের ইচ্ছা আপনি যদি ভালো প্রোগ্রামার হতে চান অথবা ভালো সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চান প্রবলেম সলভিং হচ্ছে সবচেয়ে ভালো উপায় আপনি যে অ্যাপস গুলো ব্যবহার করেন যেমন গুগল ফেসবুক ইউটিউব টুইটার লিঙ্কটিন টিকটক অথবা কম্পিউটার গেমস কিংবা মাইক্রোসফট অফিস ফটোশপ এই ধরনের সফটওয়্যার এগুলো কারা বানিয়েছে এখানে মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেটা সায়েন্স থ্রি ডি গ্রাফিক্সের মতো জটিল জটিল বিষয় রয়েছে নিশ্চয়ই অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রামাররাই এই ধরনের সফটওয়্যারে কাজ করেছে আমরা জানি পৃথিবীর অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রামাররা এইসব কোম্পানিতে জব করে এছাড়াও ফিজিক্স সিমুলেশন ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার অথবা রিসার্চ রিলেটেড কাজ করতে ম্যাথের অনেক জটিল কনসেপ্ট আপনাদেরকে বুঝতে হবে একটু নাসার কথাই চিন্তা করুন সেখানে প্রোগ্রামাররা কি ধরনের জটিল ম্যাথমেটিক্স নিয়ে কাজ করে শুধু তাই না এ ধরনের বড় কোম্পানি ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মিডিয়াম এবং স্মল সাইজ কোম্পানি রয়েছে যেখানে প্রোগ্রামাররা অনেক জটিল জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করছে ঠিক এ কারণেই আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টেকনোলজি দেখতে পাই যারা গেমস খেলেন গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করেন তারা একটু গুগল করে দেখবেন গ্রাফিক্স কার্ডের ড্রাইভার সফটওয়্যার বানাতে কি পরিমাণ ম্যাথের দরকার হয় আশা করি বুঝতে পারছেন প্রোগ্রামারদের ফিল্ডটা এত ছোট নয় কম্পিউটার সায়েন্স অথবা আইটি রিলেটেড সেক্টর অনেক বিশাল সেখানে অনেক অনেক ধরনের কাজ রয়েছে একটু চিন্তা করে দেখুন মেডিকেল সেক্টরে যেসব ডিভাইস ব্যবহার করা হয় যেমন সিটি স্ক্যান এমআরআই মেশিন কিংবা 
এন্ডোস্কোপি মেশিনের মতো সফিস্টিকেটেড ডিভাইস এসব ডিভাইসগুলো চালাতে যে সব সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিশ্চয়ই দু একটা ফ্রেমওয়ার্ক শেখা ওয়েব ডেভেলপাররা বানায় দেখুন আমি ওয়েব ডেভেলপার অথবা সফটওয়্যার ডেভেলপারকে ছোট করে দেখছি না আমি নিজেও একজন ওয়েব অথবা সফটওয়্যার ডেভেলপার আমি শুধু বলতে চাচ্ছি প্রোগ্রামারদের সেক্টরটা এত ছোট নয় সব প্রোগ্রামারদের কাজ এক রকম নয় সফটওয়্যার ডেভেলপার তো সিএসি না পড়েও হওয়া যায় আপনি হাজার হাজার সফটওয়্যার ডেভেলপার খুঁজে পাবেন যারা অনেক ভালো করছে তারা কম্পিউটার সায়েন্স অথবা আইটি রিলেটেড সাবজেক্টে পড়ালেখা করেনি কিন্তু আমি শিওর তাদের সাথে কথা বলে দেখেন তারা অনেক পরিশ্রম করেছে সময় দিয়েছে তাদের মধ্যে সেই ডেডিকেশনটা ছিল তারপরেই তারা ভালো করতে পেরেছে বাংলাদেশে একজন সফটওয়্যার ডেভেলপারের স্যালারি কত হয় জানেন মোটামুটি দশ পনেরো হাজার টাকা থেকে শুরু করে চার পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত হয় কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে আরো অনেক বেশি হয় শুরু তো কেউ দশ পনেরো হাজার টাকা বেতনে জয়েন করে আবার কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতনে জয়েন করে আবার কেউ দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা বেতনে রিমোট জবেও জয়েন করে সেটা চার পাঁচ লাখ টাকা হতে বেশি সময় লাগে না এ তো বললাম শুধু বাংলাদেশের কথা কিন্তু যারা সরাসরি জব নিয়ে বিদেশে চলে যায় তাদের কথা নাইবা বললাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে চাকরির শুরুতেই এতটা ডিফারেন্স কেন তৈরি হয় কেন একজন দশ হাজার টাকা বেতনে জয়েন করে আবার একজন পঞ্চাশ হাজার কিংবা দুই তিন লাখ টাকা বেতনে জয়েন করে একটা কথা আছে যত গুড় তত মিঠা যে যত ভালো প্রোগ্রামার যার কোডিং স্ট্যান্ডার্ড যত ভালো যে দ্রুত বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট বুঝতে পারে এবং সঠিক সলিউশন দিতে পারে ইফিসিয়েন্ট কোড লিখতে পারে তার স্যালারিও তত বেশি হয় এগুলো আপনার মাঝে তখনই থাকবে যখন আপনি ডেটা স্ট্রাকচার শিখবেন অ্যালগোরিদম শিখবেন বেশি বেশি প্রবলেম সলভিং করবেন আপনি হয়তো জেনে অবাক হবেন স্টুডেন্ট লাইফের চার বছরে আমি প্রায় দশ হাজার ঘন্টা প্রোগ্রামিং করেছি যদিও আমি ম্যাথে যথেষ্ট ভালো ছিলাম আপনি যদি মনে করেন অমুক বড় ভাই সিএসি তে পড়ে এখন লাখ লাখ টাকা বেতনে চাকরি করছে অথবা ফ্রিল্যান্সিং করে অনেক টাকা ইনকাম করছে তাহলে আমিও সিএসি পড়ব ভাই থামেন সিএসি পড়ে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় ঘুরতেছে একটা চাকরির জন্য কিন্তু তাদের চাকরি হচ্ছে না ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের বেশিরভাগ সফটওয়্যার ফার্ম ভালো ডেভেলপার অথবা প্রোগ্রামার খুঁজতেছে তারা খুঁজে পাচ্ছে না সবাই সবকিছু পারবে বা সবাইকে দিয়ে সবকিছু হবে সেটা আশা করা ভুল সবাই খুব ভালো প্রোগ্রামার হবে সেটা আমি কখনোই এক্সপেক্ট করি না আমাদের আইটি সেক্টরে সব ধরনের প্রোগ্রামারেরই দরকার আছে বিগিনার থেকে শুরু করে এক্সপার্ট সবারই চাকরি ফিল্ডে জায়গা আছে কিন্তু আপনি যদি কম্পিউটার সায়েন্স অথবা আইটি রিলেটেড সাবজেক্টে পড়েন তাহলে কেন আপনি ভালো প্রোগ্রামার হওয়ার চেষ্টা করবেন না যেহেতু আপনার কাছে সুযোগ রয়েছে স্বপ্ন দেখতে অসুবিধা নেই কিন্তু স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করা যাবে কিনা সেটাও চিন্তা করতে হবে আপনি যদি ম্যাথের দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে এই ধরনের স্বপ্ন দেখাটা আপনার জন্য একটু রিস্কি আমি অনেককেই দেখেছি যারা কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হওয়ার এক বা দুই সেমিস্টার পরে বলেছে তারা কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হয়ে ভুল করেছে তারা সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে চায় আমি বলছি না যে আপনি পারবেন না আপনি অবশ্যই পারবেন যদি আপনি পরিশ্রম করেন অনেক সময় দেন আপনার মধ্যে যদি সেই স্বপ্নটা থাকে ডেডিকেশনটা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি পারবেন কিন্তু আপনি সেই পরিশ্রমটা করবেন কি আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনার মধ্যে যদি সেই ধরনের ডেডিকেশন থাকে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই